O motorista perdeu o controle do veículo e bateu num ponto de ônibus nessa manhã. O acidente foi numa movimentada avenida do Cachoeirinha, na região nordeste da capital. Por sorte, ninguém ficou ferido. Balança. A cena chamou a atenção de quem passava pelo local. O carro ficou preso à estrutura do ponto de ônibus e teve a frente totalmente destruída. A batida aconteceu na avenida Bernardo Vasconcelos. O carro vinha daquela direção quando o motorista perdeu o controle e bateu no ponto. Foi tudo tão rápido que nem a marca de frenagem na pista. No momento da batida, várias pessoas estavam no local, mas felizmente ninguém ficou ferido. Os lanches espalhados pela calçada eram vendidos por Robson, que trabalha na região há dois anos. Ele levou um susto quando viu o automóvel se aproximar. Aí só vi ele subindo em cima do meio fio, fazendo aquele barulhão, e na hora eu pulei, senão ele ia pegar o de cheio aqui e me matar na hora. Um susto, né? Nossa, susto está tremendo até agora. O motorista Luiz Carlos da Silva foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Luiz Carlos contou que estava cansado, teve um apagão e perdeu o controle do veículo. Nessa curva, eu não sei se ele deu um apagão. Me deu um apagão e eu entrei aqui na... Sem, sem querer, lógico, e dei sorte de não ter machado ninguém. Eu, eu tenho 30 anos que eu dirijo, sou pai de família, tenho funcionários que dependem de mim, não bebo, tenho 20 anos que eu não bebo, não fumo, não mexo com droga. O problema de tudo dessas festas que tiveram agora é, muito, é muita farra de noite, eu não sou de fazer farra, eu gosto de respeitar meu horário de dormir. Então isso tudo gera um, um cansaço, um desgaste. No final de ano ninguém dorme, a verdade é essa. Para motorista e pedestres, foi dia de nascer de novo. Graças a Deus, né? O pessoal tá todo mundo que ele falou que vai me ajudar aí, mas segunda-feira eu tô de volta. Se Deus quiser. Vendendo meu lanche de novo. Tô vivo, né? Só de não ter atingido uma criança, um senhor, um cachorro, um gato, eu, eu pelo menos agradeço.